秋，等待了很久，只因为。深深的吻过你以后，就没了以后。也许你会想起，也许你会忘记，曾经爱情。声音太大声的话，会影响空气的流动，我们的热气球就有可能。会怎么样？没事新人啊，一个个被爱情冲昏了头脑，不务正业，浪费青春，也不知道是谁撮合。嘿，我就是贱，多事儿啊！现在活该被你们虐啊！哎，话说啊，你跟那个祖玛谈恋爱什么感觉？进行到哪一步了？要你管。说说快点，好兄弟，说得分享一下，你讲讲什么叫给你分享，你别闹，你别闹，讲讲,讲，你。
。来，我走，出去吃早饭。不爱吃洋葱和青椒啊？哦，原来你也不喜欢吃啊！你等一下，我这个挑干净了，你这个还没挑干净，先吃我的吧。爸真是绝配。哦，对了，我还给你带了这个。你一进实验室就老忘记吃东西，有了自嗨锅，我就不怕你饿肚子了。谢谢啊。我听南恩说，你们的实验越来越顺利了。嗯，还是周尔文带的好，我很佩服他。上次南恩把仪器弄坏，还多亏了周尔文才把事情解决了。你说周尔文他是不是喜欢南恩呀？是什么？你想啊，周尔文先是在南恩遭遇抢劫的时候英雄救美，然后又帮南恩解决了仪器的问题，这不是喜欢，那是什么？很有可能是仅仅为了仪器吧？是吗？嗯，我怎么觉得没那么简单呢？<laughs> Il y aura sûrement la compréhension et l'application de théories d'architecture ci-dessous. D'accord? Si on a encore eu tant de théories et de théories. 高木学长，其实我想跟你说，我喜欢你。你不过是个花着父母血汗钱、出国浪费时间的学生罢了。你凭什么高攀爱情？你有资本吗？这种小学生的表白方式，高木是不会接受的。你继续追求你的，我继续享受我的Lei, peux-tu m'expliquer ta compréhension sur l'application du style baroque sur l'école postmoderne, s'il te plaît? Le mot baroque signifie la belle de femme, ceci dit là, se distingue. Baroque. Extravagance. Sa défaquement et son écu l'arrêté. Oui, oui, oui. Assieds-toi. Ce partiel sera très important dans votre note finale. J'espère que vous allez réussir. Thank you. 南恩呢？他先回去了，怎么了？你早上跟我说
，周喜欢南恩。对啊，不过后来我想了想，如果周尔文真的喜欢南恩的话，那他追女孩的方式也太差劲了，所以可能是我想多了吧。最近周和南恩在一起的时间确实挺多的，而且周特别关心南恩。我从来没见过周对一个女孩这么上心过，真的？那难道是周尔文单相思？不能吧？而且南安都跟高木表白了。高木有万维学姐啊？他们俩又没在一起，南安还是有机会的。但高木怎么想的，咱们也不知道。周喜欢南安，南安喜欢高木，高木喜欢万维学姐，于不羁也喜欢万维学姐，乱吧？<笑>还是咱俩这样好，你是我一个人的。嗯，我是你。<笑>偷窥一下，看他干嘛？嗯，偷窥不太好吧、嗯？你不是马上要上课了吗？对，我还有课呢，差点忘了。走走走这香水真是全球限量款吗？我信你一回啊！别坑我，什么？我我送给我妈送谁？好了，挂了啊！改天请你吃饭，挂了，挂了，挂了。喂，学姐。你在宿舍吗？我在开会。嗯，没什么要紧事儿。你什么时候回来呀、啊？一时半会儿应该回不去了吧。怎么了？没事儿，你先忙吧。好。谁啊？一个同学，没什么事儿。咱们去哪儿？你最喜欢那个牌子香水，昨天销售给我打电话，说刚刚到了限量款，带你去看看。你都送我好几瓶了，我也用不完。明天不是有酒会吗？陪你去跳个心灵节吧。你好。想想啊，我也拒绝过很多暗恋我的女孩子，原来他们是这种心情啊！你终于开始反省人生了，怎么说话呢？你一直都是用本能来行动，这手里拿什么呀？为什么会送女孩子这个呀？限量款哎，女孩子都很喜欢的。哎，你这用脑袋啊，能找到祖玛？不公平，太不公平了。反正万维学姐也不稀罕。会说话吗？我打你啊！其实万维学姐也并没有直接拒绝你吧？如果我直接跟她开口告白，估计一早就被她拒绝。刚才你也看到了。
，他和高木马不是情侣，胜似情侣。他们到底有没有在一起啊？那我怎么知道？有时候感觉自己明明是很有机会的，没抓住。反正我是看不懂，但我想说的是，如果你要真的喜欢万维学姐，你就直说，反正你也善于表达。要不，你就干脆直接放弃。嘿，教训起我来了。喂，猫猫啊，好久没一起出来喝酒了。我跟你讲，我搞了一款限量款香水，特别好用又给男人家作业了，那是为了他好，为了让他能快点跟上我们的项目。你这样冠冕堂皇的话，没必要在我面前讲。你不觉得你对男人太过严苛了吗？我觉得这样的强度，连我都吃不消。男人一直以来都比你努力。哦，我怎么觉得你对男人态度不一样了呢？哪里不一样？我愚公子，阅人无数。你对他态度。解释的原因只有一个，什么原因？我还不想说呢，因为我说了你肯定也否认。我觉得你在故弄玄虚。你觉得故弄玄虚就故弄玄虚呗。你对男人这样，什么原因？你自己心里应该比我还清楚吧？没事儿，等哪天想明白了，想在这方面咨询咨询我，我的房门为你。怎么了？现在国内都十点多了吧？怎么还不睡啊？我以为你爸出事儿了，我该怎么办呢？喂喂，本台独家报道，万事号买职业集团涉嫌商业诈骗，在集团即将上市之际，董事长万仲良进入执法相关部门进行配合调查。据悉。万氏集团很可能因此陷入破产危机。本台。我现在有事儿要出去，你有重要的事儿吗？不急的话，以后再说吧。我肯定是不急，急的是你。你家的事我知道了。所以你是专门跑过来取笑我的吗
，我有必要吗？咱们两个怎么说好过一场？你出了这档事儿，我也不能袖手旁观。王威，如果你需要帮助，你只要一句话，我竭尽全力。你知道吗？我爸特别烦，天天念叨你，就说你适合当我们赵家儿媳妇。是啊，我以前是挺混的，但是你要……我现在真的要走了，以后再说吧，好吗？我可以等。真的，你想一下，想好了找我，信号吗高木学长，其实我想跟你说，我喜欢你。燃黑子，我说我们学习我最过瘾。Maxi。稍等我一下，我马上就好啊！你看你毛毛躁躁的，我就是想让你知道，不要因为自己的原因耽误了这么重要的午宴。我知道。你是在关心我，在督促我。哎，这什么呀？房间。上次林安还你的那块。是啊。这种修补过的东西配不上今天这么重要的场合，这是你对工作态度的不认真。我帮你扔了。哎，飞飞。我说方静干嘛扔啊？你不喜欢我去换一块。你不要是吧？我帮你扔。怎么了，薇薇？这么喜欢啊？是因为你难安，对不对？这是你送的那块。你仔细看看，这是不是我送你的那一块？是啊。怎么了？一块方巾发这么大脾气？你别骗我，你是不是丢掉东西了？你说什么呢？怎么可能啊？高木。我还以为你跟其他男人有点区别，没想到你跟他们一样，什么承诺、什么情谊都是狗屁。薇薇，薇薇。春和雨没没说
什么事？你怎么知道是我？也只有你走路像猫咪一样没有声音了。出来一下。这视频，你已经具备了最基础的生物学知识。欢迎你正式加入空中花园。臭鳄鱼，你该不会是在耍我吧？我看起来像是会在这件事情开玩笑的人。想不到，曾经心心念的一切，竟然在细水长流中实现了。这就是科研，不用怀疑。视频做的不错。我只是把我们的实验记录拼拼凑凑而已。谢谢你，抽鳄鱼。你这个老师其实还是挺不错的。嗯，你心情有好些了吗？我回去写作业了。不过还是要谢谢你安慰我。就为这么一块风筝吗？喂，高木，明天下午球场见。打球？很久没打球了。没时间吗？明天下午见。
大妈。啊，你体力太好了，哪像每天在实验室的人啊？哎，身体也是做项目的本钱，你要多运动。再来，再来，叫我来，有事说吧。怎么了，本薇？不回电话也不回信息，吵架了？没有吧？像他情商这么高的人，应该不至于玩失踪啊。我也问过他的室友，也都不知道他去哪儿了。哼，女人呐、啊。真的是全世界最难研究的生物。说到这个，李楠跟万维，你选哪一个？啊？什么选哪个？就选一个。你想什么呢你？这么多年还不了解我？我喜欢的一直是万维，有什么可选的？既然如果真的是你说的那样，你干嘛不直接拒绝、啊？男一直不让我回答他。我要是再想说什么，他就告诉我，他有继续喜欢我的权利。你这还让我说什么呢？所以你就继续这样子。人家女孩子既然不想听，我又何苦当面给她难堪呢？可是你有没有想过，也许这只是你男人的一个借口？其他人内心深处很想要得到个答案呢。他这几天很伤心。哎，如果你真的对你男人没有感觉的话，我觉得你赶快跟他说清楚，这也对他是一种成全。当然，如果你真的对你男人有感觉的话，那就赶快拒绝万威，接受男人吧。精兵。高木学长，明天我们一起看音乐剧吧。薇薇还是没回去吗？好，呃，谢谢啊。
那明天我就不过去了啊，明天还。如果你真的对你男人没有感觉的话，我觉得你赶快跟他说清楚，这也对他是一种成全。别再叹气了，你听到了，我还以为你听不到呢。你怎么了？你不觉得很无聊吗？不无聊啊。我觉得你你在这儿，我有什么无聊的？可我都快闷死了。我在这儿，你觉得闷？哎，不是这意思。我觉得这本来就不是我该待的地方。谈恋爱不应该是去坐摩天轮、看电影，然后去海边散散步什么的吗？那些地方我们都去过了吗？我们可以去很多次呀、啊。那才无聊吧！我在这已经陪了你一个星期了，我就想让你抽一天的时间。一个星期？这时间过得也太快了吧！这我这实验才研究成果，无所谓。你说实话，你是不是觉得跟我一起做那些事情又无聊又耽误你时间了？说实话，是有点浪费时间。要如果有这些时间，我能研究出更多的。研究研究，你就知道研究。那你跟你研究谈恋爱好了。嗯，你让我实话实说。行，那我不打扰你做实验了。我也有很多有意义的事情要做。Domaine de Villene de Michel. 我就知道你会找我，想好了吗？你真的可以帮我们家吗
，我保证。但前提是我必须得跟你和好，对吧？跟你说话真的不累，王伟，咱们两个分开这么久了，你都没有找男朋友，你就是放不下我。嗯，王伟，走吧。去哪儿？跟我回家，明天正好我办个 party， 我可以跟大家说一下，咱们两个又重新在一起。像以前那样，像以前那样，做你人前漂亮的花瓶，给你找面子，然后背后默默忍受你的沾花惹草吗？你有意思。你身上的味道，是女人的香水味。看你的样子，是刚刚洗过澡的，可是你并没有白天洗澡的习惯。又从哪位好朋友那儿出来呀、啊？万伟，你要明白，现在能帮你们家的只有我。你没得选择。那我问你，上欧集团和你们家的企业谁比较厉害？这跟你没有关系。好啊，我现在已经知道答案了。疯子喂喂喂，你总算来电话了，你在哪儿啊？喂，说话呀，怎么了，薇薇？我们家，我爸爸。你发个定位给我，在医院等我。万家的情况就是这样，这回啊，恐怕是东山难再起了。我知道去怀疑餐厅吃顶级料理，然后我们去购物。要不然我们去美国，我们去度假啊！我什么都没有了，我现在什么都没有了。你还有我呀，我不会让你受到一分一毫的伤害的。你
你觉得你能保护我？我当然可以啊！我爸都做不到。他一手创建的帝国，一夜之间什么都没了。他的朋友，他的工作伙伴，全都抛弃他。你能做什么？我只知道，我现在踏踏实实的做好当下的每一步，我就一定能给你幸福的。你太天真了，就是因为你一直都这么天真，这么单纯，我才看不到希望。给你打电话是我冲动了，你走吧。我不走，你怎么干我都不会走。明晚八点，鳄鱼与牙签鸟。妈，谢谢你的心意，但是我不能接受。更抱歉的是，我没办法接受你的感情。薇薇那边，我没法放弃，所以对不起。小颗粒中还有苯乙氨醇，应该能有效缓解你失恋带来的痛苦。今晚不准失眠，不要再折磨自己了。怎么可能？我怎么可能会折磨我自己？我给你换了妆。不，妈，我眉毛怎么变得这么浓？这回出门啊，一定要擦口红。对了，走，嗯。哦，不好意思。哎哎哎，你们卸妆了，我都搞半天了。